ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂಬೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟ ಇದನ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಟೈಮಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗಾದ್ರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾವನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಿರೋದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಪಾವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಈ ಟೈಮು ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಬಾಜಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆನೆ ಬಾಜಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿದು ಈ ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಮಸಾಲ ಪುಡಿನ ಮನೇಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಇದ್ರ ಲಿಂಕ್ ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಒನ್ ಕಪ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಎರಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಟಾಣಿನ ನೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿನ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು ನಾನು ನೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಣಗಿರೋದನ್ನೇ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಮಸಾಲ ಪುಡಿನ ನಾನು ಮನೇಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೆಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ ಎರಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ವಿಜಲ್ ಬರ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ವಿಜಲ್ ಬರ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಲ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದು ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿನೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಜಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬೆಣ್ಣೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೊರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲಿಂದ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪನು ಖಾರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಖಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು ತುಂಬಾ ಖಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನೀರ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗಿಂತ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಇಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಟಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಲರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಕೂಡ ಕಲರ್ ಹಾಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮನೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇವಾಗ ತಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸ್ತು ಸೊ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಬಟರ್ ಇನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದಿದು ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದಿವಾಗ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ನೇ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತಿನ್ನಿದೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಿವಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೋಸೆ ಆಮೇಲೆ ಟಾಪಿಂಗ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ದೋಸೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿರೋದು ಗುಂಟೂರ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಖಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬಾಜಿನ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ
ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಿತ್ತರ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ರುಚಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ರುಚಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿ